Hi friends, welcome to Jazz Maths on. Now we have Kerala State Syllabus Maths le, Chapter 2 Circles le, uh, Page number 53 le, Question number 3 no 54 le, Question number 3 no Question number 3 le, Parendu in each problem below, draw a circle and a code to divide it into two parts such that the parts are specified. We will a circle and a code. That is why we have to specify the parts. Specified. First, the first problem is first subdivision all angles of one part 80, per, 80 degree. All angle of first part eighty degree. Hmm. Uh, first part and one part one part okay. One part eighty degree on one uh the other muru egg the sitram choka the other दान में इंटर दिलाएं। और इस क्लान में इंटर दा अदला और एक पार्ट 80 डिग्री, और एक पार्ट ले इधर एंगल रहते हैं यालम 80 डिग्री आवनम। तो एप्रोक्सिमेटली दा इंगेने एक दा आवनम। इन्हें में इधर ये एक कोड आना तो हम लोग वर्क किंडर दा। हम्म अब इधर 80 डिग्री आवनम दान वरने करने लाय Circle and work into the circle, ing and record of mana work into the center on a circle in the nail. Either eighty hour on Ingilum Karia, either one sixty hour on them. Either one sixty hour on them. Apo ing and record of ear a circle the center is angle 160 to verna or chord varikum appo all angles or part ile ella angles 80 degree avuna or circle varikan parnu nyale ee or concept ningalku clear aayille adayathu center la angle 160 aayirikum appo nammal or circle varikunu adu nammal compass um pencil um use cheyidittu or circle varichu so, a circle de center mark edu circle de center o en mark edu ennittu avadunnum namukku ishtamulla or agalathile scale use edittu nammal ippa varikkan povunnathu ee center la angle aanu to that is why we have to mark the center angle. This is the picture. This is the dot. Mark it. Mark it. Mark it. This is the same. 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 This One sixty degree le. Da. E vede marke do. Ene ta. A one sixty degree angle. Namde circle leg. Adil vede na auru radius one sixty angle le vede na radius circle le marke do. Apo nam kende di. Ida. 160 hmm? this is the 160 angle center the angle of 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 now, this angle is 160 degrees. This 
കോഡ് എ ബി എന്ന കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാർജ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതൊരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലും ഏ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കിളും അതിന് പറ്റിയ ഒരു കോഡും നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും നോക്കാം അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കണം ആ കോഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഡ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ എങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഈ ആംഗിളായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കോഡ് ഏതായിരിക്കും ദാ ഈ കോഡായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഈ കോഡ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും ഞാനത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരയ്ക്കണം അടിയിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവണേന്ന് അങ്ങനെ മുകളിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ നിന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഇവിടെ സീറോ തുടങ്ങുന്ന സൈഡിൽ നിന്നും എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ വേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി വരും അല്ലേ ഇവിടേക്ക് വൺ എയ്റ്റി വരും ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റിയുടെ പോയിൻ്റില്ലേ ഈ വൺ എയ്റ്റിയുടെ പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് എത്രയുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടിയും കൂടി എടുക്കാം സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വരുന്ന റേഡിയസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു കോഡ് ആ കോഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം 
നമ്മളീ കോഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ കോഡ് എ ബി ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് ഈ കോഡ് ദാ ഈ ഒരു സ്മോള പാർട്ടിൽ അതായത് ഈ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് ദാ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ദാ ഇതായിരിക്കും വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വിട്ടോ ഇനി അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കണ്ട ഇനി ടു ഇങ്ങനെ ഈ വൺ എയ്റ്റി ആദ്യം എടുത്ത് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എടുക്കാ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ ഫോർ വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വൺ ട്വ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി അതായത് ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ സീറോ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക കണ്ട ഈ സെയിം പോയിൻറ്റിൽ വന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വൺ ഫോർട്ടി അല്ല നമുക്കിവിടെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാർട്ടിലെ ആംഗിൾസ് മറ്റേ പാർട്ടിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇതൊരു സർക്കിള് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സോറി ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഈ പാർട്ടിലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിലെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവാം ഒരു പാർട്ടിൽ ആംഗിൾ മറ്റേ പാർട്ടിൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആവണം അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവുക ഇവിടെ എക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളില്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ടു എക്സ് ആവില്ലേ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് വരും ഇത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാവും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്നറിയാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഏ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ആവണം ഇത് എക്സ് ഇത് എക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ടു ബൈ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എക്സും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു എക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഈ ഭാഗത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിക്വയർഡ് പിക്ചറായി അതിനായിട്ട് നമ്മളതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 
ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ആങ്കിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എക്സ് ടു ഫോർട്ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കുന്നതല്ലേ വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം ഇതേത് സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്താൽ മറ്റേ സൈഡ് ടു ഫോർട്ടി നോർമലി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സൈഡിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ റേഡിയസിലേക്കുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലെ ആംഗിൾ ഒന്നിൻ്റെ ഹാഫായി മറ്റൊന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന എൻസ് എൻ പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ കോഡാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോഡ് ഈ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ കോഡ് ഈ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതാ ഇതല്ലേ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഫോർട്ടിയുടെ ഹാഫായ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ കോഡ് ഈ ലാർജർ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഹാഫായ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ പാർട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി ഈ പാർട്ടിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ ഏതൊരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സിക്സ്റ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി ആവും ഇപ്പുറത്ത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിളിലെ എല്ലാ ഈ ആംഗിളിലെ എല്ലാ ഈ പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈ പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഹാഫാണ് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താങ്ക്